정말 택배가 하나 왔더라고요. 사실 며칠 전에 와 있던 건데 이제 브이로그 촬영할 때 오픈을 하려고 진짜 뜯고 싶었는데 못 뜯고 있었습니다. 이거 약간 언박싱이 너무 성의가 없나? 아 대박입니다 대박 왜 대박이냐 DJI 오즈모 포켓 3 크리에이터 콤보 이게 요즘에 물량이 진짜 없거든요 어 나도 저거 사야 되는데 했는데 막 12월까지 기다려야 되고 막 이렇더라고요 그래서 아 어떡하지 하는데 보니까 다른 유튜버 분이 그 SSG 거기에서 라이브 쇼핑? 뭐 그런 거를 하는데 거기는 물량이 있대요 근데 이제 선착순으로 몇 명만 이렇게 있는 거 보내준다 그러더라고요 그리고 선착순 30등 안에 들면은 이거 SD카드 하나 보내준다 그러던데 제가 광클 했나 봅니다 30등 안에 들어서 이것도 정말 빨리 받았고요 그리고 SD카드까지 득템했습니다 와 이러면 완전히 개이득인데 요즘 브이로그를 하도 계속 찍다 보니까 여행 가는 거 말고 일상에서는 아, 사실 제 일상이 뭐 헬스장 갔다가 먹방 촬영하고 뭐 이런 거 밖에 없거든요 그래서 뭘 하자 하다가 요거 왔길래 요거 이제 언박싱 컨텐츠를 해가지고 업섭 입섭님처럼 약간 업섭 아 어, 아니다 업섭이 아니지 흥섭 흥섭 컨텐츠로 네 이거 한번 언박싱해서 이거 실 사용하면서 브이로그 한번 찍어보려고 요거를 이제 오늘 까네요 워낙 요즘 유튜버 하고 싶어 하시는 분들도 많고 하기 때문에 제 관점에서 실 사용 후기를 남겨서 이제 사고 싶어 하시는 분들한테 아 어, 이게 진짜 좋은 건가 이게 대란이 일어날 만큼 진짜 좋은 건가 그런 거를 알려드리고 하는 게 저의 목적입니다 안에 뭐 보조서랑 설명서 있는데 이런 거 필요 없거든요 이거 뭐야 젤리 같은 거 너무 좋나? 노젤이다 이거는 일단 제가 오즈모 포켓 2도 사용을 해봤거든요 요거는 제가 봤을 때 이거 카바거든요 끼우는 카바 상품 중에 하나 이렇게 있고요 이렇게 딱 크리에이터 콤보 이게 단품으로도 팔거든요 근데 저는 이제 크리에이터기 때문에 크리에이터 콤보로 샀는데 아 오늘 자꾸 노잼 드립치네 아무튼 크리에이터 콤보입니다 오 조심해 이게 일단 본체 예. 이렇게 해서 짐벌 형식으로 삼축 짐벌 형식으로 되어 있는 거거든요 요거는 미니 이렇게 밑에 이렇게 끼워서 뭐 이렇게 뭐 연결할 수 있는 그런 거 같아요 그리고 요게 이제 보조 배터리처럼 이렇게 돼서 요걸 이제 이렇게 꼽을 수 있죠 네. 아 이거는 밑에 이제 삼각대로 보조 배터리나 아니면 요 작은 거 연결했을 때 요게 이렇게 뭐 이런 식으로 이렇게 해서 위에 이렇게 이렇게 꼽는 삼각대 용도거든요 아, 그리고 이게 또 이번에 또 많은 분들 기대하시더라고요 요거에 이제 쪼맨한데 이렇게 차는 마이크 같은 겁니다 이렇게 마이크 요게 이제 왜 대박이냐 원래는 이렇게 수신기 송신기를 이렇게 연결을 해야 되는데 요거 같은 경우는 블루투스 어 시스템으로 해가지고 그냥 마이크 키면은 알아서 페어링 되는 시스템 그리고 요거는 이제 바람막이인 것 같아요 고양이 털 동물 털이거든요 요걸 꼈을 때랑 안 꼈을 때랑 확실히 바람 소리 막아주는 게 차이가 좀 난다는 점아 이거는 이렇게 손목에 뭐 이런 식으로 뽑아 가지고 이렇게 하다가 오 이렇게 떨굴 수도 있으니까 뭐 그런 거 같아요 제가 봤을 때는 목에 걸기에는 에... 음? 그게 없는데 렌즈 이거 렌즈인가 어, 렌즈 렌즈 원래 두개 아닌가 유튜브에서 봤을 때 렌즈 두 개인데 왜한 개밖에 없어 자, 일단 뜯어보자 이거 지금 풀 녹화되고 있습니다 주작 없습니다 이거 만약에 구성품 없다 바로 이 영상을 기반으로 해서 받아내겠습니다 이게 관광 렌즈인 것 같거든요 근데 아니 여기도 보면은 렌즈 꼽는 거두개 홈이 있거든요 근데 렌즈가 한 개밖에 안 왔어 찾아보면 되지 뭐 여기 막 키스를 왔고 시타이 피리 키스를 왔고 보호커도 왔고 손목 스테이 왔고 핸들 왔고 아니 원래 없는 것 같습니다 제가 큰 오해를 했네 켜봐야지 이제 이 일단 이렇게 테이프 있는데 테이프 싹 뜯어주고 어떻게 기는겨? 전원 버튼이 안 보이잖아 어 이렇게 돌리니까 되네요 전원 버튼이 따로 없고 이런 식으로 껐다가 얘가 이렇게 딱 켰을 때딱 어, 렌즈 이렇게 되면서 뭐 이런 식으로 일단 설정을 남기지 음, 아, 이런 거 튜토리얼 필요 없다 내가 다 유튜브에서 공부 다 했다 이. 전체적인 사용법이나 이런 거는 제가 오즈모 포켓 2를 가지고 있는데 그거랑 굉장히 뭐 
비슷한데 좀더 커진 것 같은 느낌? 야 흥삼아 흥섭 컨텐츠 하면 이거 원래 이거 투랑 비교하는 사람이 있을 거니까 궁금해하는 사람이 있을 수 있어 보여드려야 돼 다다다다다다다다다다다다 어, 들고 왔습니다 이게 이제 오즈모 포켓 2인데 제 체감상 한 1.5배 정도 커진 듯한 그런 느낌입니다 그래도 뭐 카메라에 비하면 그렇게 큰건 아니다 그리고 이제 많은 분들이 쓰시는 고프로 11 버전입니다 고프로 11인데 요거도 이제 제가 브이로그 촬영할 때 많이 쓰는데 사실 제가 봤을 때는 이 오즈모 포켓 3를 구매하시려고 하시는 분들은 이렇게 포켓 2를 쓰다가 포켓 3로 넘어가려고 하시는 분들이거나 이런 고프로 11이나 뭐 아니면 오즈모에서 나오는 액션 4뭐 이런 거 쓰셨던 분들이 요걸 한번 넘어가 볼까 이런 걸 이제 많이 고민하실 것 같아요 저 같은 경우는 사실 브이로그에서 어떤 식으로 찍었었냐면은 소니에서 브이로그 카메라로 나온 GV-E1이라는 카메라에다가 요런 렌즈 작은 렌즈를 물리고 요런 마이크를 달아서 요거를 이제 메인으로 많이 썼었어요 요게 이제 화질도 좋고 거기다 이 마이크를 달수 있는데 이 마이크가 굉장히 수음력이 좋습니다 그리고 서브 카메라로 이런 아이폰 두 개로 촬영을 했었었는데 거기다가 이제 쪼매난 거 식당 같은 데나 이런 데서 세워놓거나 아니면 어디 뭐 물속에 들어가거나 액티비티 한 활동하거나 할때 필요해서 고프로 11 예, 요걸로 이제 부모님이랑 이제 해외 말레이시아 여행 갔을 때 요걸로 썼었었고요 오즈모 포켓2는 사실 안 쓴지가 좀 오래됐습니다 예, 요게 좀 손에 안 가더라고요 예, 저 같은 경우는 아무튼 이런 식으로 쓰는데 야 그럼 홍삼아 너 장비가 이렇게 많은데 오즈모 포켓3는 왜 샀냐 하실 수도 있는데 미러리스 카메라를 제외하고 이런 모바일 핸드폰이라든지 액션캠 종류들은 사실 이런 낮에 밝고 거기다가 뭐 조명이 많이 있고 한 데서는 화질에 큰 차이가 나지 않습니다 사실 특히 또 유튜브에 올려놓고 보면 대부분 핸드폰으로 이렇게 보시잖아요 그랬을 때 그렇게 화질의 체감? 뭐 부, 화질 때문에 불편하다 이런 걸 느끼기 힘든데 밤이라든지 좀 어두운 실내라든지 이런 데서 찍었을 때 노이즈라고 하죠 이렇게 약간 이런 데막 화면이 자글자글자글 이렇게 좀막 흰색이 막 이렇게 보이는 듯한 그런 것들이 있어 가지고 저 같은 경우는 이렇게 해서 미러리스 카메라를 주로 쓰는데 요게 이제 최대 단점이 뭐냐 크고 무겁습니다 예. 소니에서 나온 GV 시리즈는 브이로그용으로 나와서 굉장히 좀 컴팩트하고 작게 나왔는데도 불구하고 이런 액션캠들에 비해서는 말도 안 되게 크고 무겁다는 점 그리고 이걸 막 이렇게 들고 다니고 이렇게 할때 굉장히 좀 거추장스럽습니다 이거를 막뭐 촬영 중에 이동한다든지 뭐 차에 만약에 이렇게 세워놓는다 불안해요 이게 이거 막 부러질 것 같고 근데 이런 거는 그냥 이렇게 막 툭툭 던져놔도 아무 상관 없거든요 뭐 아무래도 퀄리티는 이게 제일 좋겠지만 휴대용 어 그런 게 필요했습니다 그리고 이 오즈모 포켓3는 이런 액션캠이라든지 핸드폰에서 나오는 그런 저조도 상태 그러니까 아 너무 어려운 용어로 쓴다 뭐 전문 리뷰어 분들이나 이런 분들은 약간 어려운 용어로 써요 제가 쉽게 풀어서 말씀드릴게요 저조도 상태 즉 엄청 어둡다 햇빛이 없다 어 그런 상태에서는 이게 엄청 괜찮더라고요 저조도 모드도 있고 그 센서라고 하죠 사람으로 치면 눈이 이 빛을 받아들이는 이눈 크기입니다 이게 눈 크기? 눈 크기는 좀 이상하다 그럼 눈 작으면 안 보이는 것도 아니잖아 나잘 보이는데 아무튼 이렇게 센서 크기가 있어요 그게 이런 미러리스 카메라는 센서가 엄청 커요 근데 구조적으로 봤을 때 이런 것들은 좀 센서 크기가 힘들죠 카메라들이 일단 쪼매나잖아요 이런 거 보면은 쪼매나단 말이에요 이게 렌즈들이 한데 여기에는 1인치 센서가 들어갔다 그러더라고 1인치라고 하면은 똑딱이 미러리스 있거든요 이렇게 렌즈 꼽는 거 말고 이렇게 탁 키면은 찡 하면서 못 길어지면서 나오는 그런 똑딱이 카메라들이 1인치 센서거든요 근데 이게 1인치 센서가 들어가가지고 이거 어떻게 1인치가 들어갔지? 뭐 아무튼 그게 들어가가지고 저조도 상황에서도 좋고 화질적으로도 카메라만큼은 아니지만 그렇다고 해서 많이 꿀리진 않는다 뭐 그런 평가들이 있더라고 그래가지고 이게 엄청 지금 대란입니다 구매를 하시려고 해도 지금 11월 초인데 12월 달 돼서도 받을 수 있을지 못 받을지 모른다 그러더라고요 저는 운 좋게 구매를 했고요 뭐 아무튼 제가 뭐 전문 이렇게 뭐 테크 BJ 나뭐 이런 리뷰어가 아니기 때문에 더 드릴 말씀은 없습니다 일단 써보고 일단은 말씀 드려야 될것 같아요 자 아무튼 저 이제 이걸 들고 나가서 한번 촬영을 해보도록 하겠습니다 
자 여기 지금 축도시장 왔습니다 지금 한 6시쯤 됐는데요 예, 약간 어두운 예, 시장에서도 잘 찍히는지 한번 테스트를 해보면 좋을 것 같습니다 그런데 큰일 났네 문을 다 닫았네 어떡하지 일단은 열려있는데 찾아가지고 한번 가서 먹어볼게요 얼굴 추정 모드 한번 켜봐야지 이거 지금 제가 손이 움직이는 거 아니거든요 이렇게 해서 <웃음> 신기하네 근데 이런 시장에서는 사실 제가 카메라 같은 거 들고 다니기에는 통행하는데도 좀 불편한 점도 있고 일단은 그런 게 있어요 저는 사실 카메라 들고 다녀서 누가 어쟤뭐 찍나 보다 이런 거 했을 때 창피함이나 이런 건 별로 없긴 한데 시선이 좀 끌리긴 하잖아요 카메라 같은 거 들고 다니면은 아니면 삼각대 핸드폰 회고 들고 다니면 뭐야 저 BJ야? 뭐 이렇게 되니까 근데 그런 거좀 싫어하시는 분들은 요거 괜찮은 것 같아요 요거 하면 사실 그렇게 눈에 띄진 않거든요 네. 쌤 지금 장사하시나요? 합니다 아, 네. 한장반 5천원 한장반 원이에요 그럼 한장반 좀 주실래요? 와. 아 저요? 괜찮은데 <웃음> 안에서도 먹어도 된다 해가지고 안에서 먹으려고 아 양파구나 소스를 이렇게 부어서 이거를 이렇게 해가지고 여기는 몇개 얹어 먹고 이런 건가 보네요 음음 음. 확실히 시장은 이렇게 바로 하니까 맛있는 것 같아요 첫 끼라서 그런지 되게 맛있어요 제가 진짜 배고팠거든요 24시간 굶은 것 같은데 응. 아니 맛만 보려고 했는데 맛있어서 다 먹어야겠다 응. 근데 이게 지금 제가 저조도 모드를 안킨 상황인데 굉장히 어두운 골목으로 지금 들어왔거든요 근데 이 액정으로만 봤을 때는 화질이 굉장히 좋아요 일단 저조도 모드 제가 한번 켜볼게요 좀더 밝아진 것 같아요 맞죠? 저조도 모드로 키니까 육안으로 봐도 어두운 골목이거든요 이 정도면 근데 확실히 좀 좋다 액션캠 치고 허허 막 이름 맛있는 밥집들을 다문 닫아 뿐네 저는 약간 왜 늦게 왔냐면은 맑은 상황에서는 사실 카메라 차이 별로 안 나요 저는 약간 이런 좀 어두운 시장 좀 어두운 상황을 좀 찍고 싶어 가지고 왔는데 또뭐 근데 선택의 여지가 없다 그냥 열려 있는 거 아무거나 먹어야겠다 뭐야 다 닫았잖아 속았어 이 열려있는 줄 알고 왔는데 좀 돌아다녀 본다 찾아본다 늦게까지 하는지 분명히 있을 수 있어 봐 열려있는 데 있다고 이런데 떡볶이 보소 순대랑 오 김밥 왜 이렇게 맛있어 보이지? 그러면은 칼제비 한 그릇이랑요 떡볶이 요거 한개 주시고요 순대, 순대도 하나 주시는데 저는 약간 그 내장 중에 내장 간 위주로 먹거든요. 간, 간만 많이 요 예, 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 예. 그리고 여기 김밥 한줄 주시고요. 김밥 한 줄. 예. 예. 요렇게 좀 자리가 협소하고 하면은 관광 렌즈 요거 달아줘야 되거든요. 어, 확실히 넓어진 것 같아요. 이거 하니까. 이, 이거 지금 휴지가 여기 잘리거든요, 원래. 근데. 그걸 달았을 때좀더 넓다 어, 이렇게 좀 협소한 공간에서 쓰기에 나쁘지 않다 저기로 옮겨야겠다 저기 좀더 밝거든요 그래도 좀더 밝은 데서 이런 게 좋지 네네 요거는 뭐에 찍어 먹는 거예요? 칼제비에 아 칼제비 양념, 양념. 아, 양념. 아 칼제비 양념 이런 좀 협소한 식당이라든지 이런 데 왔을 때 원래 기존에 쓰는 삼각대로 이제 카메라 설치하고 하고 하면은 그러면 굉장히 좀 힘든 점이 많거든요 근데 여기는 그냥 이렇게 식탁 위에 올려도 충분히 강이 나와서 편하네요 확실히 어우 칼제비 네, 칼제비가 이런 칼국수에다가 이런 수제비 뭐 같이 들어있는 거예요 음. 아. 아. 어렸을 때 먹었던 그 맛이다 음. 순대도 어, 엄청 많이 주셨어요 간을 이렇게 푸짐하게 많이 내가 많이 드렸다 아예 감사합니다 
아 그럼 다른 분들이 오시면은 이만큼 안... 아 진짜요? 네. <웃음> 그럼 안 된대. 음, 진짜 시장 떡볶이 맛이다. 근데 이런 떡볶이 잘 없어요, 아시죠? 막 요즘에 배달 떡볶이 이런 데는 다양한 국물 떡볶이나 걸쭉하지 않은 떡볶이들인데 이거는 굉장히 걸쭉한 떡볶이예요. 음. 그리고 김밥 먹었을 때 김밥 씹는 소리 잘 들어가면 이 마이크 좋은 겁니다. 근데 진짜 포항에 축도시장 오시면은 칼제비 이거 꼭 드셔보세요. 수제비 골목 어, 오셔가지고. 네. 되게 깔끔하면서 시원하면서 뭔가 깊은 맛이에요 어. 음. 아 그리고 여기서 또 장비충으로서 드리는 꿀팁 이 마이크 처음에 사면 마이크 설정을 할수 있어요 오줌을 포켓에서 그럼 마이크가 기본적으로 로우컷 어, 로우컷 필터라는 게 켜져 있거든요 그게 켜져 있으면 좀 먹먹한 소리가 나내 마이크 좀 먹먹한 거지 고장 난 건가 하실 수 있는데 로우컷 필터가 켜져 있으면 좀 약간 원래 먹먹한 소리가 나요 대신 약간 좀그 저영역대의 소음을 좀 잡아주는 건데 저는 끄고 하시는 거를 추천드려요 왜냐면 편집하면서도 또 가능하거든요 음. 아, 그럼 일단은 제가 바닷가 쪽에 가서 진짜 야외에 진짜 어두운 데서 한번 마지막 테스트를 해보는 걸로 어 추워 네, 여러분들 여기 포항의 송도의 수욕장입니다 이 액정상으로 봤을 때 화질이 굉장히 좋은 것 같습니다 그리고 여기서 한번 저조도 모드를 한번 켜볼게요 음, 저조도로 하니까 약간 노이즈나 이런 게좀덜 끼고 더 아니 이건 진짜 아니 이 정도 상황에서 이 정도가 나온다고? 액션 캠에서? 이게 근데 왜 제가 왜 놀라는지 한번 보여드릴게요 제가 이거 고프로도 들고 왔는데 이 정도 똑같은 상황에서 고프로는 어떠냐면 이렇게 나와요 이게 말이 안 되는 거예요 진짜 보시면 아시겠지만 말이 안 된다 이거 진짜 화질 차이 봐 여기는 그나마 지금 좀 위에 이런 조명들이 많은데 등이 별로 없는 데로 가버리면 은 차이가 확 나버릴 것 같아요 길을 건너왔거든요 여기는 좀 조명이 조금 덜 밝은 데인데 차이가 확 나는 것 같아요 화질 차이가 아 이건 근데 진짜 기술이다 기술 어. 일단은 저기 제가 옛날에 한번 가겠다고 약속했는 치킨집이 있거든요 거기 가서 치킨 한 마리 때리도록 하겠습니다 가는 동안에 일단은 이런 액션캠 어, 고프로라든지 뭐 오즈모에 나온 액션포 뭐 이런 거랑 어, 좀 차이가 뭐가 있냐면 일단은 이 고프로를 많이 쓰는데 최대 단점이 배터리가 엄청 빨리 닳고 발열 때문에 오래 못 찍어요 어, 근데 이거는 제가 오늘 써보니까 뭐 40분 이렇게 찍어도 안 끊기거든요 그런 게 일단 상대적으로 큰 장점인 것 같고 차이점이라 해야 되나요? 차이점은 이 화각이라든지 이런 거 있어서 고프로가 좀더 화각이 더 넓어요 그래서 뭐 이거는 뭐가 더 좋다고 하기보다는 화각이 넓으면 이런데 뭐 여행이나 뭐 이런 브이로그 하는데 좀막 찍을 수 있어요 편하게 각이 넓으니까 근데 각이 좁으면 좀더 찍을 때 조금 섬세함이 좀 조금은 더 들어가야 되고 거기에다가 이런 이벤트들이 일어날 수 있잖아요 밖이 배경에서 일어나는 사건들이나 이런 게 그런 걸 놓칠 가능성은 상대적으로 더 화각이 좁은 오즈모 포켓3에 있는 것 같아요 그리고 제가 아까 PC방에서 잠깐 봤거든요 원본 파일을 이게 액션캠인데도 불구하고 이 얼굴 말고 배경 뒤에 아웃포커싱이라고 하거든요 이게 배경 날아가는 효과 약간 요즘에 좋은 카메라로 찍고 하면 드라마 영화 같은 데 보면 그런 거 생기잖아요 그런 게 포켓3에는 놀랍게도 약간 아웃포커싱 그런 게 있어요 근데 이거는 뭐 뭐가 좋다 안 좋다 하기보다는 아웃포커싱 있으면 좋은 게 약간 여, 영상이 좀더 고급져 보이고 다른 분들이 시민분들이 나와도 모자이크 처리를 안 해도 어, 살짝 흐려지니까 편집할 때좀더 편한 점이 있다 근데 고프로는 그런 거 없거든요 다좀 또렷하게 나와요 그래서 뭐 배경도 잘 잡을 수 있다 이거는 뭐, 뭐 뭐가 뭐 좋다 안 좋다 아니라 스타일의 차이죠 네. 자 일단은 여기가 켄터키 치킨 1971 여기인데요 원래는 저기 있는 송림통닭이라고 거기가 제일 유명한데 제가 여기 켄터키 치킨에 한 작년에 유튜브 라이브 방송을 할때 여기가 상대적으로 손님 별로 없었어요 그래서 라이브 방송하기에 여기가 편할 것 같아서 여기 왔었는데 상님한테 다음에 꼭 한번 오겠다 약속을 했었는데 
1년 넘게 약속을 못 지키고 있어요 제가 봤을 때 사장님 약간 삐지셨을 수도 있거든요 그래서 오늘 그 약속 지키러 아 마감하셨네 아예 예, 알겠습니다 다음에 오겠습니다 어쩔 수 없다 사장님 혹시 영상을 보신다면 제 마음을 알아 주십시오 저는 여기 진짜 약속 지키려고 왔습니다 왔는데 마감을 하셔가지고 저는 눈물을 머금고 그 옆에 있는 송림통닭에 가게 되었습니다 다음에 꼭 가도록 하겠습니다 진짜 죄송합니다 오늘은 어쩔 수 없이 송림통닭으로 간다는 점 안녕하세요 선생님 네. 뭐좀 여쭤보려고 하는데요 네, 네. 제가 유튜브에서 먹방하는 흥삼이라고 하는데요 네. 저기 혹시 저 밖에서 예. 다른 분들 피해 안 가게 조용히 먹고 제가 계산 다 하고 가게 피해 안 가게 구석진 데서 예, 좀 먹고 예, 가도 될까요? 예, 예. 편하게 안 쓰죠. 아 그럼 저 밖에서 먹어도 예, 될까? 예. 네 알겠습니다. 감사합니다. 구석진데 아, 그... 한번 무릎 담는 얘기하세요. 아, 네 알겠습니다. 네네 네, 알겠습니다. 예, 예. 감사합니다. 예. 저조도 상황에서 네, 극한의 바람 부는 이런 극한의 상황에서 테스트를 하기 위해서 그리고 다른 분들 또 피해가 하고 하니까 밖에 지금 오늘 좀 춥긴 하거든요. 담요 주신다는데 담요는 좀폼안 나기 때문에 담요는 안 하도록 주세요. 예, 감사합니다 네. 네. 마늘 이렇게 뿌려져 있거든요 이렇게 해서 썸네일이 혹시 모르니까 아. 아. 다른 분들이랑 눈 마주치면 좀 민망한 상황이긴 한데 해줘야 되거든요 네. 음. 저는 이 마늘통닭 진짜 좋아해요 소항에는 이렇게 마늘통닭 파는 데가 많거든요 아니면 마늘 소스를 찍어 먹는다든지 그런 거랑은 좀 달라요 약간 달달구리한 마늘 소스 있잖아요 그런 거 말고 이건 진짜 진짜 마늘 그 자체 제가 알기로는 이 송림통닭이 이 송도의 수역장에서 진짜 유명해가지고 옆에 다 치킨집이 생겼어요 족발집 한 군데 유명해서 그 거리가 족발 골목 되듯이 송림통닭 생기고 나서 치킨집이 진짜 많이 생겼어요 아마 그럴 걸요 제가 알기로는 하지만 다음에는 켄터키 치킨 197 하나 꼭 가도록 하겠습니다 사장님 거기 뭐 깻잎 통닭 팔더라고요 그거 진짜 먹어보고 싶었는데 오늘 약간 좀 타이밍이 안 맞았네요 네 근데 누가 보면 나 이거 오줌 광고 찍는 줄 알아 너무 약간 좋은 점들만 말했잖아 오늘 처음 쓰는데 단점이 무조건 있을 거야 단점을 좀 얘기해야 돼 단점 빨리 찾아내 아 일단 단점 첫 번째 카메라랑 비교했을 때 작고 그런 건 좋아요 근데 기본적으로 그 카메라보다는 화질이라든지 음질이라든지 이런 퀄리티는 상대적으로 더 떨어질 수밖에 없다 근데 그걸 감안하고 편의성 때문에 작아서 쓰는 거거든요 문제는 뭐냐 이거는 진짜 제가 오즈모 포켓 이거 리뷰 하시는 분들 영상 많이 봤는데 이런 리뷰는 어디 가도 없었어요 왜냐 저는 실제로 이걸 쓰고 이 현업에 있는 현직 유튜버입니다 제가 뭐 테크 유튜버나 뭐 사진 작가 감독님 뭐 이런 전문성은 떨어지지만 실제로 쓰는 사람으로서의 담백한 리뷰 음, 여기서만 볼수 있는 단점입니다 그 단점 바로 뭐냐 여러분들이 이거를 유튜브를 이제 하시잖아요 그러면은 어느 순간 잘 되는 시기가 있을 거예요 구독자도 많이 늘고 조회수도 많이 나오고 그러면은 자연스럽게 광고 문의 이런 비즈니스 어, 문의들이 많거든요 그랬을 때뭐 어디 식당을 간다든지 뭐 어디 지역을 가야 돼 그러면 거기 광고주 분들이나 관계자 분들이 계시거든요 그랬을 때이 오즈모 파켓 하나 아니면 이런 액션캠 하나만 띡 들고 갔을 때 약간 좀 내가 카메라 들고 오면 뭔가 좀 전문성 있어 보이잖아 믿음이 가잖아 근데 얘가 갑자기 무슨 이상한 짝대기를 하나 들고 와서 찍는데 조금 마이너스 요소다 제가 봤을 때는 왜냐면 광고 주시는 분들이나 뭐 관계자분들 입장에서 봤을 때는 어 내가 돈 주고 이거 맡겼는데 너무 성의 없어 보이잖아 그렇기 때문에 이제 제가 봤을 때는 처음부터 카메라는 필요 없는데 여러분들이 이제 수익이 나오고 이제 유튜버로서 어느 정도 자리를 잡고 해서 광고 문이나 이런 것도 많이 오고 하면은 그때는 카메라가 한대 필요할 수 있어요 퀄리티를 높이는 측면도 있고 광고 주분들이 안 좋게 보실 수도 있어요 그리고 또 단점 찾아야 되는데 음. 그리고 이런 고프로나 아니면 뭐 오징어에서 나왔는 액션 4 그런 거랑 비교했을 때 저는 그렇게 생각해요 요즘에 유튜브에서 야 오징어 포켓 3 진짜 최고래 너무 잘 나왔대 대박이네 하면서 꼭 사야 될 것처럼 막 그렇게 돼 있고 지금 물량이 대란이잖아요 근데 제가 봤을 때는 그러면은 오징어에서 포켓 3만 팔지 왜 액션 4를 팔겠어요 네, 고프로에서도 이런 액션캠을 왜 만들겠어요 
다 이런 짐벌 형식의 액션캠을 만들지 상대적으로 이제 장단점이 있는 거예요 이런 액션캠은 좀 내구성이 강해요 예를 들어 뭐 해외여행이나 어디 뭐 야외에 많이 간, 갔어 만약 등산이나 아니면 뭐 동남아나 이런 데 갔는데 갑자기 비 내리잖아요 이거는 물에 들어가도 될 정도의 기기이기 때문에 물에 들어가도 되거든요 그래서 비 왔을 때 문제 없고 근데 이거는 비 오잖아요 바로 후다닥 넣어야 됩니다 그리고 내구성 내구성 문제도 조금 있죠 왜냐면 이게 짐벌이니까 아, 딱 잘못하면 부러지거나 고장나기 딱 좋거든요 그러니까 한마디로 내구성이 좀 그러니까 이런 좀 액티비티한 활동 뭐 이런 거 했을 때도 이게 더 낫고 예를 들어 뭐 롤러코스터라도 탄다고 했을 때 고프로 들고는 이렇게 탈수 있단 말이에요 손에 테이프를 바르든 해서 안 널죽이면 하면 돼 근데 이거는 할때 하다가 이 대가리가 바로 딱깡 이렇게 될 수도 있는 가능성이 조금이라도 더 크다 제가 봤을 때 그리고 내구성의 문제로 따, 따지면 유튜버는 그렇죠 약간 이거 어그로 필요하단 말이야 폐나 어디 야외에서 돌아다니는데 뭐술 취한 치객이나 누가 뭐 이렇게 시비를 걸어 일반인들은 아왜 나한테 시비 걸지? 아 빨리 그냥 도망가야겠다 이러는데 유튜버들은 야 이거 각이다 찬스 잘 찍어야 된단 말이야 그 시비 털리는 장면을 근데 포켓3로 들고 있다가 뭐막이 시비 걸거나 이렇게 싸움 거시는 분이 아이 뭐야 이렇게 탁 했을 때 바로 이거 바로 부러집니다 제가 봤을 때 바닥에 떨어지는 순간 근데 이 고프로는 바닥에 떨어져도 음, 다시 주워가지고 다시 찍으면 돼 그리고 이거 뭐탁 쳐도 부러지지도 않아 어, 엄청 강하거든요 그래서 상대적으로 약간 내구성에서 그런 장점이 있다 왜냐면 유튜버 입장에선 이거 포켓3 딱뭐 부러졌어 근데 시비 털린 장면 지금 나와야 이거 지금 썸네일에 어이 어우 어 뭐야 이거 어, 어 이러면서 바로 제목에 시비 털렸습니다 사기당했습니다 이러면서 조회수 빡 터지거든요 근데 그 장면을 이걸로 하면 놓칠 수도 있다는 점아 단점 너무 지어 짜는 것 같은데 근데 이건 진짜 실제로 제가 유튜버 활동을 하는 사람의 입장에서의 단점일 수 있는 부분을 제가 말씀드리는 거고요 그리고 좀 직관적이지가 않아 짐벌이다 보니까 좀 사용할 때 조스틱을 좀 만져준다든지 화면을 이렇게 버튼을 통해서 돌려줘야 된다든지 조금 뭐 그렇게 어려운 건 아니에요 금방 쉽게 할수 있는데 조금 직관적이지 않아서 조금 불편한 점이 있어 예를 들어 이렇게 치킨을 먹었어 우리는 유튜버잖아요 조회수가 나와야 된단 말이야 그냥 먹다가 아 이거 너무 분량이 안 나는데 아 이거 너무 노잼인데 이런 상황에서 앞에서 뭐 예를 들어 뭐 이벤트가 터졌어 빵 했단 말이에요 그러면은 고프로 같은 경우는 바로 이렇게 해가지고 이렇게 바로 딱 찍으면 돼 이렇게 바로 근데 만약에 포켓3다 앞에 빵 짐벌을 돌려줘야 돼요 예, 네. 돌리면 되는 거 아니냐 이럴 수 있는데 뭐 그러면 안 되겠지만 예를 들어 뭐 자연재해가 터졌어 그랬다고 생각해보세요 이걸 들고 일단 나는 움직여야 되는 상황에서 이렇게 들고 뛰는데 짐벌이 얘가 나를 좀못 따라와 어? 그러다가 막 이렇게 하다가 화면 밖으로 나간다든지 뭐 아니면 이렇게 또 앞을 찍어야 돼? 그러면 또막 이렇게 했다가 내렸다가 아무튼 무슨 말인지 아시겠죠 이게 지금 제가 급박하지 않은 상황에서 이렇게 해서 아니 뭐저 정도는 짐벌 조작하면 되는 거 아니야 그럴 수 있는데 진짜 급박한 상황에서는 잘안될 거란 말이죠 근데 고프로는 그냥 들고 뛰기만 하면 돼요 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
막 그렇게 화질이나 이런 거보다는 직관적으로 그 상황을 찰나를 잘 찍어야 되고 화각이 넓어야 되고 막쓸수 있어야 되고 어, 물에도 좀 들어가고 비도 올 수도 있고 뭐 그렇게 좀 그런 상황인데 오종목 포켓 3 사면은 나한테는 안 맞는 거죠 아무리 좋은 장비라도 하... 아직도 숨차다 와 진짜 근데 엔딩까지 이거 너무 지금 포켓 3 광고 같거든 이러면 안 되거든. 아무튼 여러분들 그냥 여러분들 핸드폰으로 찍으세요 그게 최고예요 그걸로 하다가 이제 장비 업그레이드 하고 피로에 의해서 그런 걸 느끼실 겁니다 그럴 때 장비 투자하세요 오늘은 약간 좀 어찌 보면은 뭐 일상도 아니고 먹방도 아니고 뭐 그런데 그런 영상 한번 찍어보고 싶었어요 왜냐면은 저도 옛날에 유튜브 할때 테크 유튜버 분들이 내 이렇게 보고 하면 은잘 모르겠어? 뭔 말하는지 써봐야 알지 뭐가 좋고 뭐가 좋다는데 뭐 내가 내가 써봐야 아는 거 아니에요? 네. 저도 그런 거 되게 많이 했었거든요 이거 좋다고 해서 이거 샀다가 저거 했다가 해서 이거 샀다가 장비를 되게 샀다 팔았다 그런 시행착오들을 많이 겪었어요 몇년 동안 그래가지고 제가 만약에 유튜버로서 좀 어느 정도 경험이 쌓이고 잘 됐을 때는 여러분들한테 이런 거 진짜 뭐라고 해야 되죠? 실사용 후기 그냥 왜냐면 뭐 우리는 뭐뭐 화질이고 뭐 4K고 뭐 몰라 그냥 세팅되는 대로 오토로 놓고 그냥 찍거든 뭐 우리가 무슨 뭐 PD님도 아니고 작가도 아니잖아요 저같이 이제 유튜브 오래 했는 사람이 유튜버의 관점에서 한번 리뷰하는 콘텐츠 물론 제가 테크 유튜버도 아니고 뭐 이렇게 리뷰어도 아니지만 이런 실사용 후기 한번 남기면 유튜브나 이런 걸 꿈꾸시는 분들 입장에서는 조금이나마 좀 도움될 수도 있지 않나 싶어가지고 이렇게 영상 찍었고요 아무튼 여러분들한테 오늘 이 영상이 딱한 분만이라도 제 영상을 보고 아 하면서 약간 도움이 됐으면 좋겠네요 오늘 녹화 요일까지 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다